రాజశేఖర్ తన ప్రసంగంతో అందరినీ నవ్వించాడు ఎన్నికల్లో పోటీ అని చెప్పకుండా ఇదొక హానరరీ పోస్టు అని చెప్పి నన్ను ఇందులోకి లాగారు తమిళ ఇండస్ట్రీలో మలయాళ ఇండస్ట్రీలో మంచి పనులు చేస్తున్నారు మనమెందుకు చేయలేకపోతున్నామనే ఆలోచన నాలో మెదిలింది మార్పులో భాగం కావాలని ఎన్నికల్లో పోటీ చేశాను అని రాజశేఖర్ తెలిపారు సినిమా షూటింగ్లు లేనప్పుడు ఈవినింగ్ టైం ఇంట్లో కూర్చొని ఉన్నప్పుడు డిప్రెషన్ కు గురి కాకుండా ఉండడానికి ఏదైనా చేద్దామనుకునే సమయంలో నరేష్ ఎన్నికల ప్రపోజల్తో వచ్చారు వెంటనే ఇండస్ట్రీ కోసం పని చేయాలని నిర్ణయించుకున్నానని రాజశేఖర్ తెలిపారు నేను చాలా పిరికివాణ్ణి కాంపిటీషన్ పరిస్థితులను నేను తట్టుకోలేను అలాంటి నేను మొదటిసారి ఎలక్షన్ ఓటింగ్ సిస్టమ్ లో గెలుపొందాను ఈరోజు చాలా థ్రిల్లింగ్ గా ఉంది నాకు పోటీగా ఇంకో హీరో శ్రీకాంత్ నిలబడ్డారు ఆయన మంచి క్రికెటర్ అందరితో ఇండస్ట్రీలో పరిచయాలున్న వ్యక్తి నేను ఎక్కువగా ఎవరిని కలవను అలాంటి నాకు ఓటేస్తారా గెలుస్తానా అనే భయం ఉండేది చాలా భయాల మధ్య టెన్షన్ లో ఉన్నప్పుడు ఓటింగ్ ఫలితాలు మరింత ఆనందాన్నిచ్చాయని రాజశేఖర్ తెలిపారు ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన రెండు టీమ్స్ ఇప్పుడు ఒకే టీమ్ గా తయారయ్యాయి మా టీం కు చిరంజీవి నాగార్జున వెంకటేష్ బాలయ్య ఇలా అందరూ సహకరిస్తామని బ్రహ్మాండంగా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ను ముందుకు తీసుకెళ్దామన్నారు నరేష్ నేతృత్వంలో నా భార్య చెప్పే మాటలు వింటూ మాకు ఏం కావాలో అన్ని చేస్తూ ముందుకు సాగుతాను అని రాజశేఖర్ తెలిపారు మా అమ్మగారు పోయారనే బాధలో ఉన్న నేను తేరుకొని కల్కి సినిమాను చేస్తున్నాను త్వరలో సినిమా రాబోతోంది దీంతో పాటు గరుడ వేగా పార్ట్ టూ మూవీ కూడా చేయబోతున్నాను ఈ విషయం ఇక్కడ చెప్పడానికి కారణం నేను మాట్లాడేది కేవలం ఎనిమిది వందల మంది మా ఓటర్లు కాకుండా ఎనిమిది కోట్ల మంది తెలుగు ప్రజలు చూస్తున్నారు త్వరలోనే మంచి సినిమాతో మీ ముందుకు వస్తానని తెలిపారు కొన్ని రోజులుగా మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నానా లేదు ఏదైనా తొందరపడ్డానా అని నేను పెద్ద కన్ఫ్యూషన్ లో ఉన్నా ఏంటంటే నరేష్ వచ్చి అడిగినప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చి జీవిత గారిని జనరల్ సెక్రటరీగా నిలబడమని అడిగారు తర్వాత వచ్చి జీవిత గారు మాత్రమే కాదు మీరు కూడా నిలబడాలి అని అడిగారు బట్ నన్ను అడిగినప్పుడు మీరు ఎలక్షన్లు కంటెస్ట్ చేసినట్టు చెప్పలేదు కానీ ఊరే ఒక హాండ్రీ పోస్ట్ ఇచ్చేలాగే అలా లాగాడు సో లా అయితే నేను అనుకుని ఓకే ఆన్రీ పోస్టే కదా వీ కెన్ అడ్జస్ట్ అండ్ వీ విల్ డూ సంథింగ్ ఎవరు చేయలేదు కదా ఎంతో అనుకుంటాం చూసినప్పుడైతే తమిళనాడులో అంత ప్రమాణం చేస్తున్నారు మలయాళంలో అంత ప్రమాణం చేస్తున్నారు మనం ఎందుకు చేయలేము మనం కూడా చేద్దామని అనుకుందాం అనుకుంటాము అందరూ ఎవరెవరు పదవీలకు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడాము అందరూ చేద్దాం చేద్దాం అన్నారు కానీ ఎవరు చేయలేదు సో ఈసారి నేను కొన్ని బాధల్లో మా అమ్మగారు పోయారని నా బాధల్లో బట్ షూటింగ్ లేకుండా కాదు సూపర్గా షూటింగ్ వచ్చి కల్కి సినిమా చేస్తున్నాను అది యా అది అది నెక్స్ట్ వస్తుంది అండ్ గరడ వేగ పార్ట్ టూ కూడా చేస్తున్నాము ఎస్ ఇది వచ్చి ఎందుకంటే మా మా ఓటర్స్ ఎనిమిది మందలు కాకుండా ఎనిమిది కోట్లు చూస్తున్నారు అందుకోసమే ఇది అయితే చెప్తున్నాను సో నేను మంచి సినిమా చేస్తూ ఈవినింగ్ టైమ్స్ ఈవినింగ్ టైమ్స్ నేను ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు నాకు కొంచెం డిప్రెషన్ సో ఆ డిప్రెషన్ అంతా లేకుండా ఉండాలి మీరు అందరితో పలకరించాలని మా నా డాక్టర్ అడ్వై అడ్వైస్ చేస్తే నేను సరే ఏం చేద్దాం అక్కడ వెళ్దాం ఇక్కడ వెళ్దాం గేమ్ ఆడదాం షట్లు ఆడదాం అని అనుకుంటే అప్పుడు కలిసి నరేష్ వచ్చారు వచ్చి ఇలా ఇలా అంటే ఓకే మన ఇండస్ట్రీకి పని చేద్దాం పని చేసి లెట్ మీ డూ సంథింగ్ లెట్ మీ అచీవ్ సంథింగ్ అండ్ మన పేరు ఇదంతా మేము మేమందరూ కలిసి చేసామన్న మన నా పేరు కూడా రాని అన్న ఐడియాతో ఇది ఇది మొదలు పెట్టాను కానీ నా నేను చాలా పిరికివాణ్ణి ఏంటంటే ఒక కాంపిటీషన్ తట్టుకోలేను నేను ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం ఎలక్షన్ ఓ ఓటింగ్ సిస్టంలో గెలిచాను కానీ ఇవాళ థ్రిల్లింగ్ ఎంత థ్రిల్లింగ్ గ్రేట్ ఒక్కొక్కరు ఫస్ట్ జీవిత గెలిచినప్పుడు సరే జీవిత గెలిచింది నేను గెలుస్తాను నాకేంటి ప్రాబ్లం అంటే ఇక్కడ ఇంకో హీరో ఎవరంటే శ్రీకాంత్ సో ఇంకో హీరోతో ఆయన వచ్చి క్రికెట్ బ్యాట్స్మెన్ ఆయన అందరితో బాగా టచ్ ఉంది నేను ఎప్పుడో వస్తాను ఇప్పుడు నాకు ఓటు వేస్తారా ఆయన ఓటు వేస్తారా ఇదంతా నాకు భయం చాలా భయాలు చేసి అది మీరు ఓటింగ్ రూమ్లో జరిగిన ఇదంతా ఉంటుంది ఆయన పంపిస్తారు చూడండి సూపర్గా ఉంటుంది అంత టెన్షన్లో లాస్ట్లో అన్నీ ఓటోటిగా ఒక్కొక్కరిగా గెలిచాం కానీ ఇప్పుడు ఉన్నారు మన రాజీవ్ కనకాల గారు ఈయన వచ్చి ఇంకొక టీం 
క్రికెట్ టీం అంటే రెండు టీం ఉంటుంది ఇంకో టీం ఇంకో మెయిన్ ప్లేయర్ సో ఇప్పుడు అందరు ఈ రెండు టీం కలిసి అయ్యి కలిసి ఒక టీం అయ్యింది సో ఇలా మేము ఒక టీంగా ఉండి అలాగే చిరంజీవి గారు నాగార్జున గారు వెంకటేష్ గారు బాలయ్య గారు అందరూ చాలా నాగబాబు గారు వచ్చి వేరు మాట్లాడారు ఆయన కూడా చాలా థ్యాంక్స్ వీళ్ళందరూ కూడా సహకరిస్తాము మనం బ్రహ్మాండ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ముందుకు తీసుకెళ్దాము అని చెప్పి చెప్పి ఉన్నారు సో వాళ్ళందరినీ తీసుకుని మే నరేష్ ఆధ్వర్యంలో వైఫ్ చెప్పిన మాట నేను వింటూ వెళ్ళి మన మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి బ్రహ్మాండంగా అన్నీ ఏమేమి చేయడానికి ఉందో చేస్తాము అలాగే యంగ్ హీరోస్ ఉన్నారు శివ బాలాజీ గారు ప్రతి ఒక్కరు చాలా పని చేయాలని చాలా ఇది ఇదిగా ఉన్నారు ఈర్షగా ఉన్నారు సో వాళ్ళందరినీ పని చేయించి మేము మేము సాధిస్తాం మేము చెప్పింది మేము సాధిస్తాం